നേരിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ പാഷനോട് കൂടി നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കൃഷി അത് തുടക്കം മുതലുണ്ട് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുണ്ട് കാരണം വീട്ടിലൊരു കാർഷിക കുടുംബമാണ് നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്നത് മിക്കവാറും നെല്ല് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് പായ വരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പണ്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു കഥയാണ് ഒരു റൊമാന്റിക് സ്റ്റോറി പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാനും ഒരുപാട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യ അത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് വരിക എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ ശരിക്കും കൃഷി ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്തിനെ കുറച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്തിനെ വലുതാക്കിയോ കാണിക്കുകയല്ല ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൃഷിയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നേറുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എടുക്കാം ഇന്ത്യയിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആശ്രയിക്കുന്നത് കാർഷിക രംഗത്തിനെയാണ് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാർഷിക രംഗത്താണ് പിന്നെ ശരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിലം ഉഴുത് ഉപയോഗിക്കാൾക്കാർ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയറബിൾ ലാൻഡ് എന്ന് പറയും നിലം ഉഴുത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത് അത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ അമേരിക്കയാണ് വരുന്നത് അതിന് താഴെ വരുന്നത് ചൈനയാണ് ചൈനയുടെ ഏഴ് ശതമാനം എയറബിൾ ലാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നാൽപ്പത് ശതമാനം പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചൈനയുടെ കാര്യം എടുക്കാം ചൈനയുടെ ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് എയറബിൾ ലാൻഡ് ഉള്ളത് ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് ലോകത്തിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷന്റെ നാലിലൊന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നടക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് അറുപത് ശതമാനം ലേബർ ചൈനയുടെ കൃഷിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലും താഴെയായി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇനി ഒരു ഫിഗറും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വർഷത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി മൂന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന് തുല്യ തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് ട്രില്യൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാട്ടിലും ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് ഇരട്ടിയാണ് അവരുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അവര് കൃഷിയിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അധികമാണ് ഇതിന് സാധ്യമായ ഒരേ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇറിഗേഷൻ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ റിസോഴ്സും കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സാധ്യതയിലേക്ക് പോകാം അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്നാലും എന്നാൽ അറിയാവുന്
ഒരു ട്രാക്ടേഴ്സ് വന്നു ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മാൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാര്യം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ചെറിയ ഈൽഡാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഈൽഡാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്കെയിലബിൾ ആയിരുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കൃഷി വലിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനോ അത് അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനോ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരള പാലക്കാട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യത അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ശരിക്കും സാധ്യമായത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികസനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാഠമാണ് കൊല്ലം കൂടി ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഇനി ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ശരിക്ക് റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ത്രൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും മിക്കവാറും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് കാർഷിക ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാക്കി എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻസ് വന്ന സമയത്ത് മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ട്രാക്ടർ വന്നു ഇന്ന് വെതർ പ്രഡിക്ടിംഗ് ആപ്പുകളുണ്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സർവേ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു എഴുപത് എഴുപത്താറ് ശതമാനത്തോളം കർഷകർ വൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കർഷകർ പോലും ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ നോക്കുമ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് യു പി ഐ പോലുള്ള ആപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളും അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇത് ഇത് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ശരിക്കും കാര്യമായിട്ട് നമുക്കിത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാനും മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മങ്കര പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ മങ്കര കൊടുവായൂർ കൊല്ലംകോട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ട് കൃഷിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെ സാധ്യമായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അത് ഇത്രയും ടെക്നോളജി വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ അതിന് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഓടി നടന്ന് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും സാധ്യതകൾ കൂടി ഇപ്പൊ എനിക്ക് രാവിലെ മാങ്കൃഷിയിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മങ്കരയിൽ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊല്ലം കൂടെ പോയി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികസനം കൃഷിയെ വളരെ വലുതായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നെല്ല് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുന്ന അരുൺ രവി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഉഴുന്നും ചെറുപയറും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുന്ന അനു അരുൺ രവിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മള് ഇതൊരു ഈ മൊത്തം പ്രസന്റേഷന്റെ ഒരു രൂപം ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോഡേണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇന്ന് ആള് ആളിരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന ട്രാക്ടറാണ് ഇന്നുള്ളത് മറിച്ച് ആളില്ലാതെ റോബോട്ടിക് ആയിട്ടൊരു ട്രാക്ടർ ഓടുന്ന സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ 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 സാധ്യത ഇത് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്ന് ചിലവ് വളരെ കമ്മിയാവും രണ്ടാമത് ശരിക്ക് ഒരേ ഒരേ ഒരു കർഷകന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ പല മെഷീൻസ് ഒരേ സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ടയറിംഗ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ മെഷീൻ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിന്റെ പുറത്തൊരു ആളിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എട്ട് മണിക്കൂറോ പത്ത് മണിക്കൂറോ ആയിട്ട് ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്നത് മറിച്ച് മെഷീൻ മാത്രമാണ് ജോലിയെങ്കിൽ അത് നിർത്താതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ വളരെ പ്രിസൈ
ഈ പറയുന്ന നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി വെജിറ്റബിൾ ഫാമിംഗ് വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ തഞ്ചാവൂർ ഒരു കർഷകൻ നെൽകൃഷി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ അറിയാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയി കാണണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ വെള്ളവും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വളങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഐ മീൻ ചെടിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഈ പറയുന്ന പരിപാടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നെൽകൃഷി പോലുള്ള സാധനമാണെങ്കിലും ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ശരിക്കും ഇതിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടിലും കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് സാധ്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത് വെള്ളം ഇല്ലാതെ വെള്ളം ഇറക്കി കൃഷി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല കർഷകരും എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും കാരണം കള കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്നാലും ശരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഉള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷി ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ള അത്ര മാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കാനും വളങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കീടങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഇപ്പൊ മണ്ണ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി പോലും വരില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം പിന്നെ ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാർഷിക രീതി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഡാറ്റ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കർഷകന് ഗുണകരമായിട്ട് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കർഷകന് തന്നെ ഒരു കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ കൃഷിഭവൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിഭവൻ മുതൽ മുകളിലോട്ട് കൃഷിഭവൻ കെ വി കെ കാർഷിക സർവകലാശാല കേരളത്തിന്റെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മിനിസ്ട്രി ഇത് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ആക്ച്വലി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷവും പതിനഞ്ച് വർഷവും പഴക്കമുള്ള സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും നമുക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കും ഇതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആദ്യം പ്രസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഞാനിത് കുറച്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചക്കറിയോ നെല്ലോ പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നതും മണ്ണ് പരിശോധനയിലാണ് മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള വളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്സോ മാത്രം കൊടുത്ത് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഡ്രോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കേരളത്തിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാനാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കീടനാശിനി കളനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ മാനുവർ ഇപ്പൊ ഫോളിയോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചെടികൾക്ക് ഇലയിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡ്രോൺ വഴി സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ്കോ പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് മിക്കവാറും ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഭയങ്കര ഗുണമുണ്ട് കാരണം ഒരു മുപ്പത് ഏക്കറോ അമ്പത് ഏക്കറോ ഉള്ള ഒരു പാടശേഖരം ഈ നമ്മള് ആളെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയണ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന വളം ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ രാസവളം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രാസവളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ നട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വളം കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വളം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത നശിച്ചു പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ അലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള വളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ക്വാണ്ടിറ്റി വളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഓരോ ആഴ്ചയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വളത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറയ്ക്കുകയും എന്നാൽ ചെടികൾക്ക് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് കൊണ്ട് അവർ വളരെയധികം ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ഈൽഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരട്ടി ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ശരിക്കും റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ അഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും അവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഒ ടി സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സെൻസറുകൾ മണ്ണിന്റെ അമ്ലത പി എച്ച് അളക്കാനുള്ളത് മണ്ണിന്റെ എൻ പി കെ അളക്കാവുന്നത് മണ്ണിന്റെ മോയ്സ്ചർ അളക്കാവുന്ന പോലുള്ള സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിലത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് അതിനാവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മോണിറ്റർ സ്ഥിരമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ഇപ്പം പല പല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ പല കമ്പനികളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും അത്തരം ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കർഷകനെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഇന്ന് സാധ്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ ചിന്തിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നെൽകൃഷിയിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് കേരളത്തിലല്ല ലോകം മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാടത്തിറങ്ങാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കാലിൽ ചളി പറ്റാതെ നമുക്ക് നെൽകൃഷി മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നിലമുഴാനായിട്ട് ആളില്ലാത്ത ട്രാക്ടർ മുഴുവൻ നിലമുഴുത് ലേസർ ലെവലിംഗ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളില്ലാത്ത ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുറത്ത് പാടത്തല്ല കളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഹൗസുകളിലോ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഞാറ്റടി ഹൈഡ്രോഫോണിക്സ് വഴി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ഞാറ്റടി ഈ പറയുന്ന മാൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആളില്ലാത്ത നടീൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആ നടീൽ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നട്ടെടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലൈനിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആൾ നിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നില്ല കള മാറ്റാനായിട്ട് ആള് നിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കീടങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് ആൾ നിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഡ്രോൺ മാത്രമല്ല പാടത്തുകൂടെ നെൽച്ചെടിയെ കേട് വരുത്താതെ ഓടി നടന്ന് കള നീക്കുന്ന മെഷീൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊന്നും വലിയ കോസ്റ്റ്ലി അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നിനെ വയലിലിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വയലിലിറങ്ങാതെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ദൂരത്തുണ്ട് ഇതൊന്നും ഭയങ്കര ചെലവ് കൂടിയ സംവിധാനങ്ങളല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തും എന്ന് ചുരുക്കം സോ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്റെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കൃഷി ചെയ്യുന്നു ആ കൃഷിയിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഓരോ വാൾവും തുറക്കുന്നത് എനിക്ക് മൊബൈൽ വെച്ച് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തും ഞാൻ അയ്യു സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള മോ
ഇവിടെ ഡാമിന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിടുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ വേനക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുറന്നുവിട്ട വെള്ളം വളരെ മേൽപ്പാടങ്ങളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നനയ്ക്കാൻ പറ്റി എന്നല്ലാതെ താഴോട്ട് എത്തിയില്ല അതിന് പല കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറവായിരുന്നു രണ്ട് ഈ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കനാലിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മുഴുവനായിട്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത് അത് മുഴുവൻ ആക്ച്വലി റിമോട്ട് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന വാൾവുകൾ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർഷകന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്തും കർഷകൻ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഓരോ പാടശേഖരത്തിനും ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഷാജി ഏട്ടൻ ഉണ്ട് ഷാജി ഏട്ടന്റെ പാടശേഖരത്തിൽ നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്ന പാടശേഖരമാണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാരും കൊയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് കൊയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഏറ്റവും വൈകിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് കനാല് വെള്ളം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാജി ഏട്ടന് കൊയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊത്തം അവരുടെ പാടം എപ്പോഴും ചളി പിടിച്ച് കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പം ഈ അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിത് മുഴുവൻ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ വില നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കർഷകന് ആവശ്യമുള്ളതും മറ്റൊരു കർഷകന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ പോലും കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പാ ഓരോ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ആക്കാനും പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകന്റെ ആവശ്യവും കർഷകൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും ഇനി സോയിൽ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ശരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കൃഷി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും മണ്ണെടുത്ത് അതിന്റെ ആരോഗ്യം എന്താണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് എക്സസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നെൽകൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നെൽകൃഷിയിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പാടങ്ങളിലെല്ലാം ഫോസ്ഫറസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ ആറ് ഇരട്ടിയും ഏഴ് ഇരട്ടിയും ഒക്കെയാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ഫെർട്ടിലൈസർ കൃഷിയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പൊട്ടാഷ്യം കൂടെ ആയി കാര്യം പൊട്ടാഷ്യം പെട്ടെന്ന് വില കൂടി കഴിഞ്ഞ വർഷം പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആയിരിക്കും ചെലവ് കൂടുതൽ ഫെർട്ടിലൈസറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവ് ഫോസ്ഫറസിനാണ് അതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമോ ആ ഒരു ചിന്തയോ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃഷിഭവനൊക്കെ ഒരുപാട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കെ വി കെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എവിടെ എത്തുന്നില്ല മറിച്ച് അത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള ടെക്നോളജിയും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ലൈവായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ ഒ ടി സെൻസേഴ്സ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃഷിയിൽ പല സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മൾ സെൻസേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് അപ്പം അപ്പം അറിയാം ഓക്കെ ഇത് എത്ര ഇവിടെ പി എച്ച് എത്ര കുറവാണോ കൂടുതലാണോ മോയ്സ്ചർ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എൻ പി കെയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ഓരോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെയും അളവ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോറോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ബോറോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കർഷകർ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഇനി ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊടുത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള കൃഷി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യത ഇന്നും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൃഷിയെ കുറിച്ച് വളരെ അൺസേർട്ടൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ കാലാവസ്ഥ മഴ പെയ്യുന്നതോ പെയ്യാതിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റടിക്കുന്നതോ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ കൂട്ടി ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം മഴ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ദിവസം മഴ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കർഷകർ ഈ ഐ ബി എം ഐ ബി എമ്മിന്റെ ഒരു വെട്ടർ മോണിറ്ററിംഗ് ആപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗൂഗിളിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ സെലക്ട് അക്യൂ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ശ്യാമ്പാ ബോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് വളം ചെയ്യണം എന്ന് വളം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ബാബോട്ടം തീരുമാനിക്കുന്നത് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് മഴ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വളം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഒഴുകി പോകും അതുകൊണ്ട് മഴ എന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നേരത്തെ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഈ പറയുന്ന ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അക്യൂറേറ്റ് ആണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ കർഷകനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പറ്റും എന്റെ കുഞ്ഞു നാളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി വളം ഇട്ടിട്ട് വന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ അടിച്ചു ആ വളം മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ശരിക്ക് എന്നെ പേഴ്സണലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച റോക്സി മാത്യു ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയോളജിയിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പുള്ളി ഒരു കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പല സംഭവങ്ങൾക്കും നമ്മളുമായിട്ടും കർഷകരുമായിട്ടും സംവാദിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് കർഷകരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കർഷകർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് ഇത് കുറെ കൂടെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ യു ടി സെൻസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷിയിൽ ഐ യു ടി സെൻസസ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോയ്സ്ചർ അളക്കാനുള്ള സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷിയിൽ എപ്പോൾ മോയ്സ്ചർ കമ്മിയാവുന്നോ അപ്പം മാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ആ വെള്ളം പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ പോലുള്ള പ്രസിഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് പച്ചക്കറിയിലുണ്ട് പഴവർഗ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മരങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇത് ഇനി എല്ലാ കൃഷിയിലേക്കും വ്യാപിച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ് ഇതാണ് ഐ ഒ ടി സെൻസറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്വാ കൾച്ചറിലാണ് മീന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മീന് കൃഷി സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലെ പി എച്ച് രണ്ട് വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് മൂന്ന് അല്ലെ സോ മൂന്ന് മീനിന് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഫുഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നാലാമത് ഇതിന്റെ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം ബാക്കി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഐ ഒ ടി സെൻസർ വെച്ചിട്ട് ലൈവായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കമ്മിയാവുകയാണെങ്കിൽ എയറൈറ്റേഴ്സോ ഫെഡലേഴ്സോ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യാനും അതില്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ കമ്മിയ കൂടുതൽ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് അക്വാട്ടിക് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അമോണിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അക്വാഫോണിക്സ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അക്വാഫോണിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് വെള്ളം എടുത്ത് ചെടികൾക്ക് കൊടുത്ത് അതിനകത്തുള്ള അമോണിയ ചെടി വരുത്ത് അതിന് തിരിച്ച് വെള്ളം ആ വെള്ളം തന്നെ തിരിച്ച് പൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൃഷി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്
ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് മുഴുവൻ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അത് കൃഷിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കർഷകർക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിലേക്ക് തന്നെ ഐ ഒ ടി സെൻസസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാറെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്തു തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും ഡാറ്റ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ഒരു കൃഷിഭവന് തീരുമാനിക്കാം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് കർഷകൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കർഷകൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സബ്സിഡി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൃഷിഭവന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും കെ വി കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ ഒരു ഏരിയ മൊത്തമുള്ള കൃഷിഭവനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ സെന്റേഴ്സുകൾക്ക് ശരിക്കും ഓരോ കൃഷിഭവന് കീഴിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പോളിസി എടുക്കാനും അവർക്ക് കാര്യങ്ങളും നടത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇതാണ് ശരിക്കും ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ഐ ഒ ടി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉള്ള സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് എനിക്കൊരു തോന്നലുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ പുറകിലാണെന്നും എന്നാൽ അത്രയും പുറകിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെന്നും കാരണം ഇതൊന്നും വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ല ഒരു സംവിധാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മള് എന്റെ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള കമ്പൈൻ ഹാർവെസ്റ്റർ അറുനൂറ്റി അറുനൂറ്റി അറുപതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം സർക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മെഷീൻസും ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിവേ ഫണ്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സാധനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കർഷ സർക്കാർ ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കുന്നതിന് പകരം പുറത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പല്ല രീതിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കൊയ്യാനാണെങ്കിലും നടാനാണെങ്കിലും കളയെടുക്കാനാണെങ്കിലും ഫെർട്ടിലൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ എന്തായാലും വരും ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കുറിച്ചും പറയാനുണ്ട് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സദാനന്ദൻ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിറ്റൂര് കല്യാണപ്പേട്ടയിലുള്ള ഒരു കർഷകനാണ് സ്വന്തമായിട്ട് അയാള് ഒരു മെക്കാനിക്കോ അല്ല ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഒരു കർഷകൻ മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വെച്ചിട്ട് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ഏത് പർ പത്രത്തിലൊരു മോഡൽ കണ്ടാൽ പോലും പുള്ളി അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ആ സാധനം കർഷകർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു സാധനം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ ഒരു കർഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കണ്ട് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അന്ന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചു ആ സമയത്ത് ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ നേരത്താണ് കാരണം പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സാധാരണ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് അറിയുമ്പം തിരുത്താം പത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വന്ന് അത് കണ്ടിട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ കോണേ വീടും വീൽഹോ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്തരം സമൂഹത്തിൽ വളരെ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കർഷകരുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോമദാസേട്ടൻ സോമദാസേട്ടന്റെ കളത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരിഷത്തിന്റെ ഐ മീൻ കാർഷിക സെമിനാർ ആലത്തൂരുള്ള കാർഷിക സെമിനാറിന്റെ ഒരു സെഷൻ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുണ്ടായിരുന്ന ഇതിനകത്ത് കോൺക്ലേവിനകത്തും ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിവേ ആ ആ അദ്ദേഹം ചെയ
പല രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ പാഡിയിൽ ഒരു മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വരണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പതുക്കി ഇത് എന്തായാലും വരും കാര്യം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഹിന്ദിയും ബംഗാളിയും ആസാമിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് ഞാൻ എ ഐ പി എസ് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം പോട്ടെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മാക്സിമം അത്രയും ആവില്ല നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും നമ്മൾ മെക്കാനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും മാറും അപ്പൊ ഇപ്പൊ പതുക്ക് പതുക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ മാറുന്നതാണ് നല്ലത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ശരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് സീഡ്സ് ആണ് അത് ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ പേടിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷെ ജി എം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽഅയ്യാറട്ടും ചെയ്യം പോലുള്ള വിത്തുകൾ നെൽവിത്തുകൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും കേരളം പട്ടിണിയിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയും പട്ടിണിയിലായിരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവുള്ള വിത്തുകളും വിത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞു കഴിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ പല സംഭവം ഉൾപ്പെടെ ഇനി ജി എം അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തുകളും ക്രോപ്പുകളും അത്രയ്ക്ക് മോശമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം മോശം എനിക്കതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ തർക്കിക്കാനോ കാണോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്കെന്തായാലും അത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മാൻകൈൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യഗണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മറുഭാഗവും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പയെന്ന് സൈനോജൻസ് ടോക്സിക് സൈനോജൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പയുടെ വെറൈറ്റികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോക്സിക് അല്ലാത്ത വിഷാംശം കമ്മി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും ജെനറ്റിക്കൽ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗങ്ങൾക്കും കീടങ്ങൾക്കും പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടിയിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശരിക്കും ന്യൂട്രീഷ്യൽ വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് മാത്രം മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വിത്ത് ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ ബയോടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് ഇനി പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഡാമേജ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട് വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ശരിക്കും മാതൃകയായിട്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ ശരിക്കും മയിൽ ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്റ്റോളിന്റെ ആണ് ഞാൻ ആ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാനർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഞാൻ അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അതിന് വിപണി കണ്ടുപിടിക്കാനും
എനിക്ക് ആവശ്യം പുട്ടാണ് ആ പുട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുട്ട് പൊടി ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് എടുക്കുന്നത് പണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇന്നത് മെഷീനാണ് മെഷീൻ വെച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടെക്ട്രാ പാക്കിനകത്ത് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വാക്വം വാക്വം പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ട്രാ പാക്കിനകത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കേടും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടെക്നോളജി വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി ശരിക്കും ഇത് കർഷകർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കർഷകരെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടും കോവിഡ് സമയത്തും നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ കാർഷിക രംഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അവർ ജോലി ചെയ്ത പൈസ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് എവിടെ എത്താതെ മൊത്തം നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കേസസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് പന്നി ഫാമിംഗ് ഭയങ്കര ലാഭമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പന്നികളെയും വാങ്ങിച്ച് ഒരു പിക്സ്ഡ് പിക്സ്ഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വളരെ ചെലവ് കൂടിയ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നു അത് മൊത്തത്തില് നഷ്ടത്തിലായി അവസാനം മുഴുവൻ പൈസയും നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ പോയ കേസസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരം ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾ പലരും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫാമേഴ്സ് വേൾഡ് പോലുള്ള ഒരുപാട് ഗെയിമുകളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിന് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ മംഗല പഞ്ചായത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവര് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഗെയിം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ആ കൃഷി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിലേക്ക് പിന്നീട് അയാൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റും കാരണം ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ശരിക്കും വെറുതെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുകയല്ല കൃഷിയിൽ നടക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങൾ അയാൾ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും ഇത്തരം ഇത്തരം ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വരുന്ന ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്പാണ് ആ ആപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഓരോ കൃഷിയുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പെയ്ഡാണ് തേൻ തേൻ കൃഷി തേൻ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഏറ്റവും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് അക്വഫോണിക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോഫോണിക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആപ്പ് വഴി ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ അഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കണക്കിന് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടും ഒരു അമ്പത് ലോ അത് ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇമേജസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് ലോഗോ എങ്കിലും കിട്ടും ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കീവേഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നല്ല അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഉള്ളത് തന്നെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സാധാരണ കർഷകർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കമ്പനികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യ എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് പോലുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് കർഷകനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് കർഷകൻ ഉത്തരം പറയണം പക്ഷെ ഈ ഉത്തരം കർഷകൻ ടൈപ്പ് ച
കൃഷിഭവൻ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ സംവിധാനത്തിലും ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് കർഷകർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മള് ഞാൻ കൃഷി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നെൽകൃഷി എങ്ങനെ കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ച് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ആലോചിച്ചത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പൊ നെല്ലിന്റെ കൂടെ മീനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തത് വൻ നഷ്ടമായിരുന്നു നഷ്ടമല്ല അതിനകത്ത് കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കീടങ്ങളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെല്ലും താറാവും കൂടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതും തുടക്കത്തിൽ വൻ അബദ്ധമായിരുന്നു എനിക്ക് താറാവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മളത് പതുക്കെ പെർഫെക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇന്ന് നെല്ലും താറാവും കൂടെ ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ലാഭകരമായിട്ടും വളരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടും ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപിളായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള രണ്ട് ജീവികളാണ് നെല്ലും താറാവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നെല്ലിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ താറാവ് ചെയ്യും ഒന്ന് കീടങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കും രണ്ട് മണ്ണ് എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കള ഉണ്ടാവില്ല കള വളരെ കുറവായിരിക്കും മൂന്ന് ശരിക്കും മണ്ണ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏറേഷൻ കൂടും നെല്ലിന്റെ വളർച്ച കൂടും നാലാമത് ഇവന്മാര് അപ്പിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു അറുപത് ദിവസം അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് നെൽകൃഷിയിൽ താറാവ് ഉണ്ടാവുക കതിര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ പുറത്ത് പിന്നെ വിടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുവരെ മണ്ണ് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഐ മീൻ ഇതിന്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇതിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവറിംഗ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള കൃഷി പല രീതിയിൽ അതേപോലെ നെൽപ്പാടത്തിന്റെ വരമ്പിൽ നമ്മൾ പല സമയത്തും ചെണ്ടുവലി കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എലവഞ്ചേരി വരുവാണെങ്കിൽ പ്രശാന്തിന്റെ പാടശേഖരത്തിൽ കാണാം ചെണ്ടുവലി വരമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പെസ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ് കമ്മിയാക്കി പണി കമ്മിയാക്കി ചെലവ് കമ്മിയാക്കി എന്നാൽ തമ്മിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ ഡക്ക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ അത് ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജപ്പാനിൽ ടക്കാവോ ഫ്യൂറോണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കർഷകന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അയാൾ വേൾഡ് വൈഡ് അത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡക്ക് റൈസ് ഫാർമർ ആണ് ഒന്നുമില്ല താറാവും നെല്ലും ആയിട്ട് അയാൾ കൃഷി ചെയ്തു അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തു ഒരു തീസീസ് ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കൊരു പി എച്ച് ഡി കിട്ടി അയാളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല അയാൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കർഷകനുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്നത് സോമാസേട്ടനാണ് പാഡിയിലെ മെക്കനൈസേഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകനാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അത്തരം ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ സോമദാസ് ആയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഇനി ഇതിൽ ഇത് ഇതിന്റെ സാധ്യത ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ സംഭവമാണ് ഇപ്പം താഴെ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കളത്തിൽ ട്രെയില് ഞാറ്റടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാറ്റടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ്റെ ഫ്രെയിം കാണാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മൂവായിരം എട്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ ആറു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരം ട്രെയില് ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എൺപത് ട്രെയില് ഒരു ഏക്കറയ്ക്കുള്ള ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഞാറ്റടി തയ്യാറാവും അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ നടാനുള്ള ഞാറ്റടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് മെക്കനൈസേഷൻ കാരണമാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോടും കൊടുവായിലും തയ്യാറാക്കുന്ന ഞാറ്റടി ഇതുപോലെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി തൃശൂര് കോട്ടയത്തും വയനാടും കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ നട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധ്യമായത് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നടീൽ യന്ത്രമാണ് പക്ഷെ ഈ നടീൽ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ആളില്ലാതെ നടുന്ന യന്ത്രമാണ് ഇതിനൊരു ഗുണം കൂടിയുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കും ലൈൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മളിപ്പം നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നടിയിൽ യന്ത്രവും ആ ലൈന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും
ഉണ്ടാക്കി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നടാവുന്ന രീതിയിലാണ് എത്ര നേരത്തെ നടന്നു അത്രയും നെൽക്ക് നെൽച്ചെടികൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഈൽഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മളിപ്പം ക്രോപ്പ് കട്ടിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഞ്ച് മീറ്ററിന് അഞ്ച് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈൽഡ് നോക്കാറുണ്ട് ഒരേ ഫീൽഡിന് ഈ രീതിയിലും കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള നെൽകൃഷിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കിലോ വരെ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മിനിമമാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ് കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇന്യൂഷ്യുള്ള ആൾക്കാരാണ് കർഷകർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നടങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ മാറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു നമ്മുടെ എവിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ പോലും അത് അതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതിനൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കർഷകരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും അറുപത് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതിനൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ് കാർഷി കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി കാർഷിക രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്നും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതം പഠിത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നെൽകൃഷി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിക്ക് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് വലിയ രീതിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന അത്രയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന കർഷകരെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നെ പാലക്കാടുണ്ട് കൃഷി ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷി ഒരു കച്ചവടമായിട്ട് കണ്ട് ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് ആരോ പറഞ്ഞ് മാറ്റിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായതും കൃഷിയിലേക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരാതിരിക്കുന്നതും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കർഷകർ വരെ അവരുടെ മക്കളെ കാർഷിക രംഗത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും മാറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംവിധാനം ഒരു പരിധി വരെ മാറും രണ്ടാമത് ശരിക്ക് കർഷകർക്ക് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആര് ഇപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും കർഷകരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കർഷകരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടിക്കലർത്തേണ്ട അതിലേക്ക് ഇടേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കറിയിൽ ഉപ്പും മുളക് ഇടുന്ന പോലെ ഒന്ന് ദയ രണ്ടാമത് കാരുണ്യം മൂന്നാമത് സൂയിസൈഡ് നാലാമത് ഇവരുടെ ദാരിദ്ര്യം വരണ്ട ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന കർഷകൻ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കൃഷി ഒരൊറ്റ കാര്യം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പ്ലംബറും ഇലക്ട്രീഷ്യനും വരെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ടൂൾ അല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരിപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ച പ്രോസസ് അല്ല ഇന്ന് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൃഷി ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്റെ അപ്പൂപ്പം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അന്ന് അദ്ദേഹം പോത്തിനെ വെച്ച് നില ഉഴുതു ഞാൻ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നില ഉഴുതു അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യം ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചൈന ഇത്രയും മുമ്പോട്ട് പോയത് ചൈന മാത്രമല്ല നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലെങ്കിൽ വിയറ്റ്നാം പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വരെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ വളരെ മുമ്പിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് ശരിക്കും ഒരു ഒരു സാഹചര്യം രണ്ടാമത്
നമ്മുടെ ഇവിടെ അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മെഷീൻ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നല്ല മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കർഷകൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ കുറവില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാക്ടേറ്റിംഗ് അനിമൽസ് ഉള്ളത് നമുക്കാണ് പാലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുമ്പിലാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്താൽ നെല്ല് വീറ്റ് എന്തെടുത്താലും നമ്മൾ ഭയങ്കര പുറകില്ല നാലര കോടി ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ നെൽകൃഷി ഉള്ളത് വേറെ ഒരു രാജ്യത്തും ഇത്രയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന നമ്മുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പാത്രേ അവർ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളെക്കാട്ടിലും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് ഈ പറയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിന് വിയറ്റ്നാമിന് തായ്ലാൻഡിന് എല്ലാം അതിന് കാരണം അവർ കുറച്ചൊക്കെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രകൃതി അത്ര മോശമല്ല മണ്ണ് അത്ര മോശമല്ല എന്നിട്ടും നമ്മൾ പുറകിലാവുന്നത് ഈ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കട്ടെ വേൾഡില് ഫുഡ് സൂപ്പർ പവർ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയറബിൾ ലാൻഡ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാക്ടേറ്റിംഗ് അനിമൽസ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അനിമൽസ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇനി ചെറിയ കർഷകരെ വളരെ ചെറിയ കർഷകരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ ഇതിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അതൊരു പരിധി വരെ ഇവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ശരിക്കും മഹിളാ സംഘടനകൾ എം കെ എസ് പി പോലുള്ള സംഘടനകൾ കാര്യമായിട്ട് അതിനെ മുമ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊരു വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കർഷകരുടെ ഇടയിൽ വളരെ കുറവാണ് നമ്മളാൽ ആവുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും അവിടെയാണ് ഇവിടെ പരിഷത്തിന്റെ വേദിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിഷത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി കൊണ്ടുവരാം അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ പരിഷത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിൽ ഇടപെടണം എന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഈ ഒരു സംവിധാനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇനി അടുത്തത് അപ്സ്കില്ലിംഗ് ആണ് ശരിക്ക് നമുക്ക് കർഷകരെ അപ്സ്കില് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയും അവിടെയും വരുന്നത് ശരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ആണ് കാരണം അവർക്ക് നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഒരു പടി മുമ്പോട്ട് വരും ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലിഫൈ അഗ്രി പോലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് അവരെ ശരിക്കും കാര്യമായിട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും അതിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ശരിക്കും മറ്റ് സംഘടനകളും എന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് സംഘടനകളും ഇൻഡർഫേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ശരിക്കും ഞാനൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ എം വി എഫ് പി സിക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വെജിറ്റബിൾസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് വെൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെർച്ചൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കർഷകരുടെ അടുത്ത് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ പോലെ അത് വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സെനാരിയോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കർഷകൻ അവരുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് അപ്പപ്പ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സംഭവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വി എഫ് പി സിക്കയുടെ സെന്ററിനകത്ത് ഒരാൾ ഇരുന്ന് ഇത് മുഴുവൻ ഒരു ബുക്കിനകത്ത്
ഇനി ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പം പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കർഷകൻ അയാൾ നാളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത് എണ്ണം മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു നമ്പർ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ കർഷകൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ വെൻഡറും പറയുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം ഇത്ര വേണം ഇവിടെയും അയാൾ ഡിജിറ്റ് മാത്രമാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്ക്രീൻ നോക്കി നോക്കൂ ഈ സാധനം ടോട്ടൽ ഹാർവെസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എത്രയുണ്ട് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ടി വി സ്ക്രീനിനകത്ത് കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും അഡീഷണൽ ഉള്ള സംഭവം അടുത്ത വി എഫ് പി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെലവുള്ള സാധനമല്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർഷകർക്ക് ഇത് ചെയ്യും കർഷകർ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇനി കർഷകൻ ഇത് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇത് തന്നെ വി എഫ് പി സിക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത സംഭവമാണ് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകൻ എന്ന് സീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻപുട്സ് മുഴുവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡോൾ എപ്പം ചെയ്യും വീട് എപ്പം ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എപ്പം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കർഷകന് അപ്പൊ കർഷകൻ വിട്ടുപോയാലും ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ഇന്ന സാധനം എടുത്തിടൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വീട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം കൃഷിക്കാരും വി എഫ് പി സിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാനൊരു കർഷകനാണ് മങ്കറയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പ്രത്യൂഷ് മാഷും ഫാമിലിയാണുള്ളത് മൂന്ന് അധ്യാപകരാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളത് അവരാരും കൃഷിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറി അത് ശരിക്കും ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള വി എഫ് പി സിക്കിയുടെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സെന്ററിൽ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഇതെടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് മങ്കരയിലുള്ള അബ്ബാസിന്റെ കടയിൽ അബ്ബാസിന്റെ പച്ചക്കറി കടയിൽ എത്തുന്നു എന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അമ്പത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടാണ് ഈ പച്ചക്കറി എത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കച്ച പച്ചക്കറി പ്രത്യൂഷ് ഭാഷയുടെ വീട്ടിലെത്താനായിട്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടുക ഇതേ അവസ്ഥയാണ് പാലും കീ പാല് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനെ കള്ളം പിരിയാരത്തുള്ള പ്രക്യൂർമെന്റ് സെന്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു അത് മലമ്പുഴയിലുള്ള മിൽമയുടെ പ്ലാന്റ് പോകുന്നു തിരിച്ച് വിളറോട് എത്തുമ്പോൾ മങ്കരയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും അറുപത് കിലോ പാഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാഡി സപ്ലൈകോ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നു കാലടിയിൽ പോയി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അരി ആക്കുന്നു സപ്ലൈകോ എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെന്ററിൽ വന്ന് ഈ സാധനം പ്രത്യേക വർഷം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടും അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ ശരിക്കും ഭയങ്കര വലിയ ലോസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഓടുന്നത് തന്നെ ഇനി ഇത് ഓടുന്നില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ എന്റെ പാടത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യൂഷ് മാഷിന് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് കർഷകന് നല്ല വില കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല മിതമായ വിലയ്ക്ക് പ്രത്യൂഷ് മാഷിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ആരുടെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേക വാഷിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രേസബിലിറ്റി പുള്ളിക്ക് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ല പുള്ളി നേരിട്ട് വന്നിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പാടത്ത് വന്ന് പുള്ളിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടാവും ഇതും ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പാലും പച്ചക്കറിയും വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിയ പല ആൾക്കാരും ഞാൻ ഇന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക
ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വിലയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഇൻഓർഗാനിക്കിനോട് എനിക്ക് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല ഞാൻ ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ജീവാമൃതം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ശർക്കരയും പയറുപൊടിയും ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ഇട്ടിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് മാത്രമേ ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇളക്കുന്നതിനകത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മാത്രം ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കാരണം പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ചിറകുള്ളത് ആ ചിറക് ഒടിഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരം രീതിയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിൽ വലിയ എതിർപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സെയിലൈക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഇൻപുട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷിയിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിലും പറ്റും ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ ആ കഴിയാവുന്ന അത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാറ് നടുന്നത് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഞാറ് വിത്തിടുന്നത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രെയിലാണ് വിത്തിടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻ വെച്ച് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കള ഇളക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോണോ വീടറും ബീൽ ഹൗ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ അത്രയും സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ഫാമിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അവസ